যারা দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার অবসর নিয়ে বসে আছেন যে কবে রেডমি নোট নাইন প্রো বাজারে আসবে আর কবে ফোন কিনবেন অবশেষে তাদের স্বপ্ন সত্যি হতে চলছে খুব শীঘ্রই রেডমি নোট নাইন প্রো বাজারে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে মান্য কুমার যান তার তার এক টুইট বার্তায় জানিয়ে দিয়েছেন যে রেডমি নোট নাইন প্রো খুব শীঘ্রই বাজারে আসছে এবং তার স্পেসিফিকেশনে কি কি থাকছে অলরেডি আমরা ইন্টারনেট সেই সব লিখ হওয়া তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে কি কি থাকছে রেডমি নোট নাইন প্রোতে সো তা থেকে আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব যে রেডমি নোট নাইন প্রোতে কি কি স্পেসিফিকেশন থাকছে বিস্তারিত তো সেই সাথে জানিয়ে দিব এই ফোনটি কবে নাগাদ লঞ্চ হতে পারে এবং এই ফোনটির প্রাইস কত হতে পারে বিস্তারিত আজ রেডমি নোট নাইন প্রো নিয়ে আলোচনা করার জন্য এফ আর টেকনোলজি স্টুডিওতে থাকছি আমি শামিম পারভে সিমেল মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন ভিওর হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশাপাশি বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন কোনো নোটিফিকেশন মিস না হয়ে যায় তবে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক প্রথমে কথা বলি রেডমি নোট নাইন প্রোতে ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটিতে কি কি থাকছে এবারে রেডমি নোট নাইন প্রোতে কিন্তু ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটিতে বেশ চমকপ্রদ পরিবর্তন থাকছে আমি যদি প্রথমে বলি ফ্রন্টের কথা এবার ফ্রন্টে কিন্তু ওয়াটার ডপ নোচের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ হোল ডিসপ্লে এটা কিন্তু একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট তারপরে আমি যদি বলি যে ব্যাক সাইডের কথা এবার ব্যাক সাইডেও কিন্তু একটা বিশাল পরিবর্তন আনা হয়েছে ক্যামেরা পাম্পারগুলো বসানো হয়েছে একটি স্কোয়ার্স শেপের মধ্যে তো এটা কিন্তু একটু ডিফারেন্স টাইপের যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি যে স্যামসাংয়ের কিছু ফোনে ইউজ করা হয়েছে এবং তার আগে আমরা এটা দেখেছি যে আইফোনে ইউজ করা হয়েছিল তবে আইফোনের চেয়ে বেশি মিল রয়েছে স্যামসাংয়ের যে ফোনগুলো রয়েছে যেমন স্যামসাং এস টেন লাইট তাছাড়া হচ্ছে স্যামসাং এ ফিফটি ওয়ান এই ফোনের যে ক্যামেরা বাম পার্ট ঠিক এইটার মতোই করে করা হয়েছে এবার স্বামীর ফোনগুলো স্বামীর ফোনগুলো আসলে কিন্তু অনেক অনেক ডিজাইন কিন্তু কপি করে থাকে এটা আমরা আগেও দেখেছি যাই হোক ক্যামেরা পাম্পারগুলো বসানো হয়েছে তো পিছনে দেওয়া হয়েছে গ্রেডিয়েন্ট কালারের ফিনিশ আর বরাবরের মতো যা থাকে আর সামনে এবং পিছনে থাকে কর্নিং গোয়েলা গ্লাস ফাইভের প্রোডাকশান এবারও কিন্তু তাই রয়েছে তো এবার কিন্তু ফ্রেমে যথেষ্ট পরিবর্তন থাকছে এবারের ফ্রেম কিন্তু দেওয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের এটা কিন্তু একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমরা সাধারণত যে ফোনগুলো দেখে থাকি অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম সেগুলো কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ ফোন হয়ে থাকে তো এবারে আমরা প্রথমবারের মতো শাওমি রেডমি রেডমির যে নোট সিরিজ থাকে তো নোট সিরিজে কিন্তু প্রত্যেকবারে আমরা দেখি যে প্লাস্টিকের ফ্রেম থাকে এবার যে অফার করছে এটা কিন্তু একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট যে এখানে অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম থাকছে এখন এই ফোনটার আমি ডিসপ্লের কথা বললাম আর ডিসপ্লেতে কিন্তু আইপিএস ডিসপ্লে আপনারা পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সুপার এমোলোড এবারও প্রোভাইড করা হয়নি যেহেতু এখানে পাঁচ হোল ডিসপ্লে সো এখানে আপনারা কিন্তু সুপার এমোলোড পাচ্ছেন না এবারও কিন্তু আইপিএস ডিসপ্লে পাচ্ছেন তবে এবার ডিসপ্লের কোয়ালিটি মোটামুটি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেটার ডিসপ্লে সাইজ বা ডিসপ্লে রেজুলেশন এইসব জিনিসে কিন্তু কোথাও এমন কোনো পরিবর্তন থাকছে না ডিসপ্লেতে থাকছে ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে সেই সাথে হচ্ছে ডিসপ্লে সাইজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এখানে কিন্তু বিশাল কোনো পরিবর্তন নেই তবে ডিসপ্লেতে কিন্তু ফাইভ হান্ড্রেড নিট ব্রাইটনেস থাকছে সেই সাথে এইচডিআর সাপোর্ট হয়ে হচ্ছে এই এই ফোনটাও তো এইচডিআর টেন কি না এটা কিন্তু সুস্পষ্ট করে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারিনি এই ফোনটাতে কিন্তু আপনি হাইব্রিড সিম কার্ড স্লট পাচ্ছেন মানে দুটি সিম কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন দুটি নেনো সিম কার্ড অথবা একটি সিম কার্ড অথবা একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে তো এখানে কিন্তু আপনি দুইটি সিম কার্ড এবং একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পাচ্ছেন না এবারে রেডমি নোট নাইন প্রোর আর একটি হাইলাইটেড ফিচার নিয়ে কথা বলতে হয় মানে এর ক্যামেরা নিয়ে কথা বলতে হয় এবার ক্যামেরা কিন্তু যথেষ্ট চমকপ্রদ পরিবর্তন থাকছে ক্যামেরাতে এবার ক্যামেরা সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে সোনি এবং সেটা হচ্ছে সোনির লেটেস্ট একটি সেন্সর রয়েছে যেটা হচ্ছে সোনি আইএমএক্স সিক্স যেটা আমরা দেখেছি যে অলরেডি ব্যবহার করা হয়েছে রেডমি কে থার্টিতে কে থার্টি ফোনটাতে কিন্তু এই সেন্সরটা ব্যবহার করা হচ্ছে রেডমি একটা লেট সোনি সরি সোনির একটা লেটেস্ট একটা সেন্সর এক খুব ভালো ইমেজ প্রসেসিং করে থাকে এই সেন্সর তো আমরা আশা করছি যে এখান থেকে খুব ভালো ইমেজ প্রসেসিং এখানে পাওয়া যাবে তো পিছনের দিকে থাকছে কোয়াড ক্যামেরার সেট প্রথমটি হবে আপনার চৌষট্টি মেগাপিক্সেল আমরা কিন্তু একশো আট মেগাপিক্সেল এখন পর্যন্ত যেতে পারিনি একশো আট মেগাপিক্সেল না চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা থাকবে যেটাতে সোনি সেন্সর যুক্ত থাকবে আর সেকেন্ডারিতে থাকবে এইট মেগাপিক্সেলের একটি আল্ট্রাওয়েট ক্যামেরা তারপর তারটে থাকবে আপনার টু মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো ক্যামেরা ফোর্থে থাকবে একটি টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা এই হচ্ছে মোটামুটি ক্যামেরা আর ফ্রন্টে থাকবে ষোলো মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা তো এই হচ্ছে মোটামুটি ক্যামেরার সিচুয়েশন তো ক্যামেরার ইমেজ প্রসেসিংটা কেমন হচ্ছে
এবার কথা বলি এই ফোনটার পারফরম্যান্স নিয়ে রেডমি নোট নাইন প্রো এই ফোনটাতে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে লেটেস্ট একটা চিপসেট যেটা কিন্তু মান্য কুমার যান আগে কিন্তু টুইট বার্তায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের পরবর্তী তিনটা ফোনে কিন্তু আমরা একদম নতুন চিপসেট নিয়ে আসছি এটা কিন্তু সেই নতুন চিপসেটের একটা চিপসেট এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন হান্ড্রেড প্রসেসর যেটি এর আগে কোনো ফোনে ব্যবহার করা হয়নি সো খুবই লেটেস্ট একটা প্রসেসর এবং খুবই পাওয়ারফুল একটা প্রসেসর এই ফোন এটা আমি ধারণা করছি যে পূর্বের যে রেডমি নোট এইট রয়েছে নোট এইট প্রো সরি নোট এইট প্রো রয়েছে প্রোর চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর সো এটা গেমিংয়ের জন্য উপযোগী আর আমরা যদি বলি যে এখানে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি বা চার্জার কি রয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস বুঝতে পারবো যে এই ফোনটা মূলত গেমারদেরকে টার্গেট করে এবার বাজারে আনা হচ্ছে এখানে কিন্তু ব্যাটারিতে তেমন বেশি পরিবর্তন থাকছে না চার হাজার এম এ চার হাজার পাঁচশো এমএসের ব্যাটারি থাকছে যেটা আমরা রেডমি নোট এইট প্রোতে আগেও দেখেছি আর এবার চার্জারিং কিন্তু বেশ পরিবর্তন আনছে চার্জার হচ্ছে তারটি জি ওয়ানের ফার্স্ট চার্জার সো এটা দিয়ে খুব দ্রুত কিন্তু ফার্স্ট চার্জ করা যাবে তো যারা গেম খেলেন বেশি বেশি তাদের জন্য কিন্তু খুবই প্লাস পয়েন্ট এটা এবারে এই ফোনের স্টোরেজ নিয়ে কথা বলি এই ফোনের বেস বিরিয়ানি কিন্তু বরাবরের মধ্যে শুরু হচ্ছে চার জিবি চৌষট্টি জিবি থেকে সো এবার কিন্তু র্যামে থাকছে এলপিডি ডিআর ফোর ফোরের সাপোর্ট পাচ্ছেন মানে আগেও আমরা এটা পেয়েছি তো এটা কিন্তু গেমারদের জন্য খুবই একটা প্লাস পয়েন্ট আর যদি আমি রমের কথা বলি তো রম হচ্ছে চৌষট্টি জিবি থেকে শুরু হচ্ছে তো চৌষট্টি জিবি রমেও কিন্তু ইউএসএফ টু পয়েন্ট ওয়ানের সাপোর্ট থাকছে সো বুঝতেই পারছেন অনেক বেশি ডাটা ট্রান্সফার বা দ্রুত ডাটা ট্রান্সফার বলেন তারপর হচ্ছে গেমিং বলেন সব কিছুতে কিন্তু ইউএসএফ টু টু পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট সো এটার সাপোর্টটাও কিন্তু আপনারা একই সাথে পেয়ে যাচ্ছেন তো বুঝতেই পারছেন যে এবারে ফোনটা রেডমি নোট এইট থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল হতে যাচ্ছে এখন অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে ফোনটির অপারেটিং সিস্টেমে কি থাকবে ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকবে এম আই ইলেভেন যার টপে থাকবে অ্যান্ড্রয়েড টেনের সাপোর্ট সব বুঝতেই পারছেন এম আই ইলেভেনের সাথে অ্যান্ড্রয়েড টেনের সাপোর্ট আরও অনেক বেশি স্মুথ এবং অনেক বেশি ফাস্টার হতে যাচ্ছে এই ফোনটি সো যারা কেনার জন্য বসে আছেন রেডমি নোট নাইন প্রো তারা তৈরি হয়ে যান অনেক কিছুই তো বললাম রেডমি নোট নাইন প্রো সম্পর্কে কিন্তু মূল কথাটাই তো বলা হলো না যে এই ফোনটা কবে নাগাদ লঞ্চ হচ্ছে এবং এই ফোনটার প্রাইস কত হতে যাচ্ছে প্রাইস যদি বেশি হয়ে যায় রেডমি নোট সিরিজে অন্যান্য ফোনের চেয়ে তাহলে কিন্তু এই ফোনটার আর ভ্যালু রইল না আর এই ফোনটা কবে নাগাদ লঞ্চ হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে আমি আসলে কতদিন ওয়াইট করবো এই ফোনটা কেনার জন্য হ্যাঁ আপনাকে খুব বেশি সময় ওয়াইট করতে হবে না কারণ আমরা জানি যে রেডমি সিরিজের যতগুলো ফোন রয়েছে রেডমি নোট সিরিজের সেই ফোনগুলো কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে এবং অক্টোবরে কিন্তু লঞ্চ করে থাকে প্রতি বছর তারা দুইটা করে ফোন লঞ্চ করে থাকে অক্টোবর এবং ডিসেম্বর সেই হিসাবে কিন্তু আমরা অলরেডি ফেব্রুয়ারি চলছে এবং ফেব্রুয়ারিতে আমরা আশা করছি যে এই ফোনটা আমরা ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এসে আমাদের হাতে পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে আমাদের লঞ্চিং ডেট এটা আমরা অনুমান করছি যে এটা ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে হতে পারে এখনও স্পেসিফিক করে কিছু বলিনি সাউমি যে কারণে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারছি না যেটা কবে লাগাত লঞ্চ হতে যাচ্ছে আর এর প্রাইস যদি বলি তাহলে আমরা পিভিএস যে অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে রেডমি যতগুলো নোট প্রো সেভেন প্রো অথবা এইট প্রো এই ফোনের প্রাইসগুলোর সাথে যদি আমরা একটা সামঞ্জস্য রেখে দেখি তাহলে বলবো যে এখানে প্রাইস বরাবরের মতোই বিশ হাজার টাকার মধ্যেই থাকবে এটা আনঅফিসিয়াল প্রাইস বললাম অফিসিয়াল প্রাইস তো আপনারা জানেন যে একটু বেশি হয়ে থাকে অন্তত পাঁচ ছয় হাজার টাকার মতো বেশি হয়ে থাকে অফিসিয়াল প্রাইস যদি আপনি কিনতে চান তাহলে ছাব্বিশ থেকে সাতাশ হাজার টাকা লাগবে আর আনঅফিসিয়াল কিনলে পনেরো না মানে বিশ থেকে একুশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি এটা কিনতে পারবেন তো যারা দীর্ঘ প্রতিকার নিয়ে বসে আছেন যে রেডমি নোট নাইন প্রো কিনবেন তারা খুব বেশি সময় অ্যাড করতে হবে না ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অথবা শেষ উইক পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আশা করি যে আপনার হাতে এসে পৌঁছে যাবে আর এই ফোনটি ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হওয়ার পর পরই কিন্তু বাংলাদেশে এসে পৌঁছে যাবে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে এখন অনেক বেশি ফাস্টার খুব দ্রুত ফোন পাওয়া যায় বিশেষ করে আনঅফিসিয়াল ফোন সো যারা কেনার জন্য বসে আছেন তারা আশা করি যে ফোনটি কিনবেন ভিডিওটি শেষ করব আজকে এখানেই আর শেষ করার আগে আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আর এই ফোনটি অর্থাৎ রেডমি নোট নাইন ফোর এই ফোনটি কিন্তু বাংলাদেশে আসার পর পরেই আমরা এর পূর্ণাঙ্গ রিভিউ নিয়ে আসবো সো রিভিউটি পাওয়ার জন্য হলো অন্তত আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল অথবা রিভিউ তখন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ